책을 하나 샀는데요 음, 제목은 컬러의 세계라는 책입니다 어, 부제로 우리가 사랑한 영화 속 컬러 팔레트 지은이는 찰스 브라메스코고 최윤영님이 옮긴 책인데요 어, 이 책은 영화 속에 나온 여러 가지 장면들의 컬러 컨셉들 여기서는 컬러 팔레트라고 표현했는데 여러 가지 영화 속에 나온 컬러 컨셉들 미장센에서 추구했던 혹은 표현했던 컬러 팔레트들을 분석하고 보여주는 그런 책이에요 뭐 블루벨벳, 어, 신드롤리스트, 중경삼님, 세븐, 바카사탕 우리나라 영화도 나오네요 그리고 뭐 요즘 최근 영화들 중에서 뭐 매드맥스, 라라랜드, 블랙팬서 뭐 이런 영화들에 대해서 얘기하고 있어요 한국의 독자들에게 편지 써주면서 뭐 제목만 갈아 낀것 같지 않고 내용들 자세히 보면 우리나라 영화 감독님들 그리고 구체적인 영화 내용에 대해서 얘기를 해주고 있어요 선문 이렇게 있고 각 영화들에 대해서 이런저런 컬러 컨셉들 이렇게 장면을 보여주고 그 다음에 컬러 컨셉들을 이렇게 뭐 예를 들면 지금 여기는 컬러 코드로 나와 있는데 제가 학습한 바로는 브라운하고 온버 뭐 이런 이런 걸로 개인적으로는 이 책을 왜 샀냐면 그냥 영화들을 볼때 우리가 그냥 찍진 않잖아요 보통 요즘 뭐 단편 영화를 찍던 아니면 뭔가 영화들을 찍을 때 장면들을 구성할 때 이런 색채에 대한 감각들 혹은 교육을 좀 되어져 있는 상태에서 만약에 어, 촬영을 하고 그런다면 아마도 아마도 훨씬 더 풍부한 그런 장면들을 표현해 낼수 있지 않을까 그래서 예전에 어렴풋이 학창 시절에 배웠던 색채학에 대한 그런 것도 생각이 나고 그리고 결정적으로 이책 자체가 비싸지 않아요 음, 2만 원 안짝이어서 2만 원 안짝에 이렇게 좋은 책을 이렇게 내용도 풍부하고 직관적인 이런 책 어? 장면 하나 딱 보여주고 그 장면 안에 어, 녹아져 있는 컬러 팔레트들 우리가 예전에 제가 브랜드 채널 브랜딩 디자인 같은 거할때이 컬러 팔레트가 굉장히 중요하거든요 채널 이 이걸 채널이라고 봤을 때그 채널을 관통하는 컬러 컨셉인데 여기서도 보면은 이렇게 보면 이 안에서 이 미장센에서 표현되는 색감들이 여기 이렇게 있잖아 이렇게. 어 약간 어, 피코크 그린 쪽이고 그 다음에 이 컬러는 마젠타 쪽에 가까운 음, 핑크고 여기는 어, 이 오렌지 쪽에 오렌지 정확하게 오렌지는 아니고 어, 약간 하도 오래돼서 색상표도 다 까먹은 것 같아요 어쨌든 간에 이렇게 장면을 봤을 때 컬러 컨셉을 이렇게 잡아주는 거딱 봐도 발리우드잖아요 그래서 뭐 이런 장면을 구성할 때 미술이 얼마나 중요하고 조명이 얼마나 중요한지 다시 한번 느낄 수 있는 그런 책이에요 두께가 두껍다라고 리뷰들 보니까 두께가 두껍다라고 그러는데 페이지는 총 끝까지 갔을 때맨 마지막 페이지 의미는 없지만 맨 마지막 페이지가 210 210 8페이지 정도 되는데 218페이지 정도 되는데 이게 뭐 리뷰들 보다 보니까 이게 두껍다고 책이 좀 두꺼워요 뭐 무거워요 이러는데 진짜 책이 두꺼운 정도 되려면 이 정도는 돼야죠 이 정도는 돼야 두껍다 라고 얘기가 나오는 거지 지금 이거 뭐 초반에 좀 읽다가 베개로 잘 쓰고 있는데 <웃음> 이 정도는 돼야 이게 책이 두꺼운 거지 이거 같이 비교해 보면 예, 뭐딱 보이잖아요 거의 두 배인데 두껍다 라고 리뷰를 쓸 거면 이 정도는 돼야 두껍다 라고 리뷰를 쓸수 있습니다 이거는 두꺼운 거 아니에요 이 정도면 그냥 무난하게 옆구리에 끼고 다니면서 볼수 있을 그런 수준이에요 아직 많이 읽지는 않았는데 그냥 재미있게 틈틈이 뭐 처음부터 끝까지 뭐 순서대로 일독을 하는 그런 책이 아니라 그냥 사진 도록 들여다보듯이 아이 영화에서는 이런 미장센에서 이런 컬러 컨셉을 썼었구나 이렇게 느낄 수 있는 좋은 교재인 것 같습니다 제가 아직 정확하게 일독을 하지 않았기 때문에 같습니다 라고 가정으로 말씀드릴 수 밖에 없어요 요즘 같습니다 라고 표현하는 거를 안 하려고 노력 중이고 여러분들도 가급적이면 뭐뭐 한거 같아요 같아요 하지 마시고 정확하게 자기 의사 표현하는 그런 습관들 좀 들이시길 바랄게요 어쨌든 오늘은 컬러의 세계라는 책 어, 간단하게 리뷰 아닌 리뷰하고 여러분들하고 같이 읽어보려고 소개시켜 드렸습니다